it's your time to step up. It's your time to step up. Armiyana sagodra sagodra igle ungale inda TV program mulaiyai paarpadale I'm so glad nichchiyamagave inda nerathilum aandavar ungale aashirvadikka pogirar. Ungale uruvaakinavar, ungale therindukondavar, thaayin karpathile ungale peya solli alaitha deivam indraikkum ungale aashirvadithu ungal vaalkaila irukiradana ella mosamaana soolnalgalaiyum avar agatri ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியையும் நிரந்தர சமாதானத்தையும் நித்திய பேரின்பத்தையும் அவர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் யுவர் டைம் இட்ஸ் நாட் வேஸ்டு ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டிருப்பது அது தேவனுடைய சித்தம் அது ஒரு இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து கவனிங்க உங்களோடு கத்தர் இடைப்படுவாராக போன வாரம் நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு மக்கள் அதிகமாக தேடி கொண்டிருக்கிற கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ரெஸ்ட் அமைதி சந்தோஷம் சமாதானம் மனசில் இருக்கிறதான ஸ்ட்ரெஸ்ஸிலிருந்து தங்களை விடுபடுத்தி கொள்ளதான ஒரு நிலை மனுஷன் என்னென்னலாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் 
திருமணமானவர்கள் சகோதரிகள் இந்த அமைதிற்காக ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ஒரு நல்ல வெடி விடுதலை வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவனுடைய அப்பா வீட்டுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு சகோதர சகோதரிகளோடு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே போகிறாங்க அங்கே போனால் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அமைதி கிடைக்கும்னு நினச்சி அங்கே போகிறாங்க திருமணமான சகோதரர்கள் அவங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு ரெசார்ட்டை புக் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ஐந்தாறு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் போகிறாங்க ஒரு அங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனால் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு ஒரு மைண்டு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மத சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களில் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு கோயில்களுக்கு நடந்தே போகும்போது உடலை வருத்தி போகும்போது நோம்பு விரதம் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க சமாதானம் கிடைக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி செய்வதன் மூலமாக நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கிதா வி ஆர் ரன்னிங் வி ஆர் சீக்கிங் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வி ஆர் ஸ்ட்ரைவிங் வி ஆர் ஃபோர்சிங் அவர் செல்ஃப் வி ஆர் ரோமிங் வி ஆர் ரஷ்ஷிங் அண்ட் வி ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் ஒன் வேர்ட் தட் இஸ் ரெஸ்ட் பட் நமக்கு இந்த எஃபர்ட் எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் என்ன நன்மை கிடைக்குது அங்கே போய் செலவானது தான் மிச்சமே தவிர நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரெஸ்ட் என்பது கிடைக்கிறதில்லை ஒரு ரெஸ்ட் என்கிறத நம்ம எங்கெங்க தேடி கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு எங்கே எதை இடத்துல நம்ம தேடி கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு நெரிசலான பகுதியில் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு சந்தையில் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸில் ஒரு டீ நகரில் இல்லை கோயம்பேடில் எங்கேயாவது போய் அமைதிக்காக அந்த இடத்துல உட்காந்து கிடப்போமா நிச்சயமாக கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது நெரிசலான இடம் சத்தமான இடம் அந்த இடத்துல போனால் நமக்கு மைண்டு ரிலாக்ஸேஷன் எப்படி வரும் இன்னும் தலைவலி அதிகமாகிடும் அப்போ ஒரு அமைதியான இடத்துல தான் நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இஸ் யுவர் லைஃப் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆர் யூ ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் ரெஸ்ட் இந்த ராங் பிளேசஸ் மை பிரதர்ஸ் மை சிஸ்டர்ஸ் எங்கே கிடைக்கும் நமக்கு அமைதி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் இலைப்பாறுதல் இருக்கிற ஒரு நபர் தான் நமக்கு இலைப்பாறுதலை கொடுக்க முடியும் பாருங்க ஒருத்தவங்களுக்கு தண்ணி தாக எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்களேன் நீங்கள் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு தண்ணி தாக எடுத்து எடுக்குது அப்போது யார்கிட்ட போய் தண்ணி கேட்பீங்க யாராவது அந்த குரூப்பில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தர் வாட்டர் கேனோடு கூட சுற்றிட்டு இருப்பார் ஒரு பிஸ்லரி கேன் அவர்கிட்ட இருக்கும் அவரை பார்த்து பிரதர் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறீங்களா சிஸ்டர் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்போம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நபர் அவர் இடத்துல எதுவுமே இல்லை வாட்டர் கேன் இல்லை அவர் கை ஃப்ரீயாக இருக்குது உங்களை மாதிரி அவரும் ஸ்வெட் ஆகிட்டு அவரும் நடந்து போயிட்டுருக்காரு அவருக்கும் தாக எடுக்குது அவர்கிட்ட போய் நம்ம தண்ணி கேட்போமா இப்போ யார்கிட்ட தண்ணி கேன் இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட போனால் தானே நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும் அதே போல தான் யார் நமக்கு இலைப்பாறுதலை தர முடியுமோ மன சாந்தியை அமைதியை சமாதானத்தை தரக்கூடுமோ யார்கிட்ட அது இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட போனால் தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் இப்போ ஜீசஸ் தான் சொல்கிறாரு என்னிடத்துல வாங்க நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் அப்படின்றார் அப்போ ஜீசஸ் கிட்ட போனால் இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் ஜீசஸ் கிட்ட போனால் நமக்கு வந்து அமைதி கிடைக்கும் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் போதே அவர் வந்து சாந்தம் உள்ள தெய்வம் சமாதானம் உள்ள கத்தர் சமாதான பிரபு சாந்த சொரூபி கருணை நிறைந்தவர் அன்பு இரக்கம் மன்னிப்பு தயவு நீடிய பொறுமை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தனர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தினார் இந்த உலகத்திலேயே தண்டனைகளில் மிகவும் கொடுமையான ஒரு சித்திரவாதை நிறைந்த ஒரு தண்டனை எதுன்னு சொன்னால் இந்த ரோமர்கள் ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் சிலுவையில் ஆணி அடித்து கொலை செய்வார் அதுதான் உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமான முறையில் அது மரண தண்டனை கொடுக்கிறதான காரியம் அப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த பாடுகளுக்குள்ளே போனார் நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையை இயேசு கிறிஸ்து தொங்கினார் அந்த நேரத்திலையும் அவர்களை ஆணி அடைக்கும் போதும் சரி அவரை விழாவில் குத்தும் போதும் சரி அவரை காரி உமிழும் போதும் சரி அவர் தலையில் அடிக்கும் போதும் சரி முற்கிடத்தை தலையில் சூட்டி அதை அழுத்தி அந்த அந்த ஆணிகள் எல்லாம் அவருக்கு பாரத் அவருக்கு பெயினை கொண்டு வந்த நேரத்தில் கூட ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது தண்ணீர் கூட குடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் கூட ஜீசஸ் அந்த இடத்துல எந்த தெரியுமா சொன்னார் ஜீசஸ் சொன்னார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் 
தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் கூட அவர் பதட்டப்படலை நிதானத்தில் இழக்கலை கோபப்படலை அவர் அவங்கள சபிக்கலை அந்த நேரத்துலேயும் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறார் அந்த நேரத்துலேயும் அவங்கள அவங்கள மன்னிக்கிறார் ஏன் அது அவர்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அந்த ஒரு இலைப்பாறுதல் அவருக்குள்ளே ஒரு இலைப்பாறுதல் இருந்துச்சு ஒரு சாந்தம் இருந்துச்சு ஒரு அமைதி இருந்துச்சு அவர் அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸே ஆகலை அந்த இடத்துல அவர் கரெக்டாக இருந்தார் இப்போ அவர் தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் உலகம் கொடுக்குற சமாதானத்துக்கும் இயேசு கொடுக்குற சமாதானத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது உலகத்தில் சமாதானம் வராதுன்னு நான் சொல்லலை உலகத்தினுடைய காரியங்களில் சந்தோஷம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி போகிற நாலஞ்சு இடங்களுக்கு போகிறது ஒரு சினிமா தேட்டருக்கு போகிறது அதில் போய் உட்கார்ந்து நின்று எல்லோரும் சினிமா பார்த்துட்டு திரும்பி வரும்போதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் சந்தோஷம் இல்லாமல் வரல சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருக்குது தான் ஆனால் உலகம் கொடுக்குற சந்தோஷத்துக்கும் இயேசு கொடுக்குற சந்தோஷத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால தான் ஜீசஸ் என்ன சொன்னார்னா இதோ உலகம் கொடுக்கிற சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை உலகம் கொடுக்காத சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்போ ஜீசஸ் கொடுக்குற அமைதிக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் இந்த உலகம் கொடுக்குற சந்தோஷத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் அமைதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் எல்லாம் சூழ்நிலையை மையமாய் கொண்டது தான் அது எல்லாமே இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன் அந்த சூழ்நிலை மாறிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷமே போயிடும் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு தேவை நமக்கு சந்திக்கப்பட்டால் தான் இன்றைக்கி சந்தோஷம் நாளைக்கு நம்ம ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நைட்டு தூக்கம் வருமா தூக்கம் வராது நாளைக்கு கரண்ட்டு பில்லை கட்டணும் இல்லைன்னா ஃபியூஸ் கேரியரை பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க கையில் காசு இல்லை நாலாயிரம் ரூபாய் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருங்க கையில் காசு இல்லை அப்போ இன்னும் யோசி எப்படி தூக்கம் வரும் ஐயோ நாளைக்கு கரண்ட்டு போயிடுமே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபீஸ் கட்டணுமே கடன் கொடுக்கணுமே அப்போ எல்லாமே சூழ்நிலைகளை மையமாய் கொண்டது தான் இந்த உலகம் கொடுக்கிறதான ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் பட் ஜீசஸ் தருகிற சமாதானம் அமைதி நிம்மதி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இதெல்லாம் இட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு பாதகமாக இருந்தாலும் சரி இந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ஜீசஸை அடிக்கும் போதும் அவர் மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் போதும் சாகர நேரத்துலேயும் அவருக்குள்ள சமாதானம் இருந்துச்சுங்க சாகர நேரத்துலேயும் சந்தோஷம் இருந்தது வியாதி நேரத்தில் வியாதியின் கொடுமை நேரத்தில் சந்தோஷம் இருக்குமா சமாதானம் இருக்குமா ஆனால் ஜீசஸ் கொடுக்குற சந்தோஷம் சமாதானம் அந்த நேரத்துலேயும் இருக்கும் ஜீசஸ்க்கு மட்டும்தான் இல்லை ஜீசஸை பின்பற்றுகிற எல்லாருக்கும் அதனால தான் அவர் சொன்னார் என்னிடத்துல இருக்கு இழைப்பாறுதல் என்கிட்ட இருக்கு அமைதி என்னிடத்துல வாங்க நான் உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறேன் ஜீசஸ் கிட்ட அது வந்துட்டா அந்த இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் சூழ்நிலைகள் ஒருவேளை அதே போல கொஞ்ச நாள் ஓடலாம் ஆனால் அந்த நேரத்திலையும் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா அந்த இலைப்பாறுதல் இருக்கும் அந்த அமைதி இருக்கும் எந்த சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இயேசு கொடுக்குற சந்தோஷம் சமாதானத்தை யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது பிலிப்பியர்க்கு எழுதின நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பவுல் என்கிறதான ஒரு ஒரு அப்போஸ்தலன் ஒரு நல்ல கர்த்தருடைய சீஷன் அவர் எழுதுறாரு என்ன எழுதுறாருனா கர்த்தருக்குள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்றார் இவர் எங்கேருந்து எழுதுறார் தெரியுமா சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதுகிறார் சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருக்கிறவர் சிறைச்சாலைக்கு வெளியில் சுதந்திரமாக சுற்றிட்டு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்கிறாரு சந்தோஷமாக இருங்க நீங்கள் மறுபடியும் சந்தோஷமாக இருங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக கைதியாக இருக்கிற இவரை பார்த்து எல்லாரும் சொல்லணும் ஐயா கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு மற்றவங்க கிட்ட போய் சொல்கிறார் ஐயா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இதுதான் இயேசு தருகிற ஒரு இழைப்பாறுதல் இயேசு தருகிற ஒரு சமாதானம் இயேசு தருகிற ஒரு சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தை யாராலையும் எடுக்க முடியாது சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் சரீரத்தில் வியாதிப்படலாம் பண பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனை இருக்கலாம் வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் நம்ம சொத்தெல்லாம் நம்மளை விட்டு கூட போகலாம் இவ்வளவு சூழ்நிலைகள் மோசமாக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து தருகிற அந்த சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை எந்த சூழ்நிலையினாலும் திருட முடியாது அதுதாங்க உண்மை சந்தோஷம் அதுதான் உண்மை சமாதானம் நான் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆவடி பகுதியில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம் இருந்தாங்க அதாவது அம்மா அப்பா நாலு அக்கா ஒரே ஒரு பையன் இவங்க வாழ்ந்து வந்தாங்க ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தில் அந்த சகோதரருடைய குடும்பத்தில் சொத்து பிரித்தாங்க அந்த சொத்து பிரிக்கும் போது இவருக்குன்னு ஒரு பாகம் வந்துச்சு 
இவ்வளோ நாள் எல்லாம் சொத்து பிரிக்காமல் இருந்தாங்க இப்போ சொத்து பிரிக்க ஆரம்பித்த உடனே இவருக்கு கொஞ்சம் மனதில் ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சொத்து பிரச்சனைகள் ஒரு பக்கம் அதை பிரித்து இவர்கிட்ட கொடுத்ததில் சில காரியங்கள் அவரை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அவர் என்ன பண்ணார் யோ இப்போது எனக்குன்னு ஒரு இடத்த ஒரு என்னை தனியாக பிரித்து இதை கொடுத்துட்டாங்க என்னால் இந்த குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதான ஒரு பயம் அவருக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஒரு எதிர்காலத்தை குறித்து எனக்கு நாலு பெண் பிள்ளைங்க இருக்காங்களே இந்த நாலு பெண் பிள்ளைங்க என் பையனை நான் காப்பாற்றுவேன்னா திடீர்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன யோசித்தாருன்னு தெரில அங்கே ஓடி கொண்டிருந்த ரயில் முன்பதாய் பாய்ந்து அதே இடத்துல இறந்து போனார் இவர் இறந்து போனதுக்கு பிறகு மகன் இறந்துட்டான் அண்ணன் இறந்துட்டான் இல்லை அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்களே இறந்துட்டாங்க அப்புறம் இந்த சொத்தை இவங்களுக்கு கொடுக்காம இவங்களையும் ஒதுக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த குடும்பம் எப்படியாவது பிழைக்கணும் வாழணுன்றதுக்காக அந்த கிராமத்தை விட்டு ஆவடி என்கிறதான அந்த பகுதியை விட்டு அந்த குடும்பம் இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வராங்க வந்த உடனே இருக்கிற சவாலை கொஞ்சம் பாருங்கள் நாலு பெண் பிள்ளைங்க ஒரு அம்மா ஒரு பையன் எல்லாம் ரொம்ப சின்னவங்க மூத்த மகளுக்கு வயசு பன்னெண்டு இருக்கும் இப்போ எல்லாம் வந்துட்டாங்க என்ன செய்கிறது புது இடம் புது பட்டணம் இப்போ வீட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க வீட்டு வேலை அப்போ அதில் மூத்த சகோதரியாக இருந்ததான அந்த அருமையான அந்த செல்லம்மாள் என்கிறதான அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து தன்னுடைய சகோதரிகள் எல்லாம் காப்பாற்றி இப்படி வரதான சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கும் வயது ஆக ஆரம்பிக்கிறது இந்த நேரத்தில் அவங்க அம்மாவும் புத்தி கொஞ்சம் பேதலிச்சு போச்சு ரெண்டு சகோதரிகள் மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போது இவர்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வராங்க பாரம் குடும்ப பாரம் சுமை இவைகள் மத்தியில் வந்து அம்மா இப்போ இப்படி நிறைய பொறுப்பு அவங்களுக்கு வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இவங்களுக்கும் கல்யாணமாச்சு ஆனால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததான அந்த நபர் அவர் சரியான நபரே கிடையாது பல கெட்ட பழக்கங்கள் அவருக்குள்ளே இருந்தது பல கள்ள தொடர்புகள் அவருக்குள்ளே இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து இவங்க அவங்க மூலிமா இவருக்கு இவங்களுக்கு வந்து நாலு ஆண் பிள்ளைங்க பிறந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் இவங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் இப்போ இவங்களுடைய சுமையை பாருங்கள் பத்து பன்னெண்டு வயசுலேயே அப்பாவை பறி கொடுத்து இங்கே பிழைக்க வந்து வீட்டு வேலைலாம் செய்து வந்தாங்க ஒரு கல்யாணமும் நடந்துச்சு ரெண்டு சகோதரிகளும் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு சகோதரர் இந்த நேரத்தில் சரியான மனுஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்காம அந்த மனுஷனும் நாலு பிள்ளைகளை கொடுத்துட்டு அவங்களும் போயிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் பல முறை இந்த சகோதரி தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கான முயற்சியை எடுத்தும் அதுலேயும் தோற்று போனாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நாள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டார்கள் இயேசு கிறிஸ்து தருகிற அந்த இலைப்பாறுதலை தெரிந்து கொண்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அடுத்த நாளே பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சா இல்லைங்க அதே பிரச்சனை இருந்துச்சு அதுதான் சொன்னேன் பிரச்சனை அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஆனால் கிறிஸ்து தருகிற இலைப்பாறுதல் மன சாந்தி மன அமைதி மன நிறைவு இதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொண்டு வர முன்பு தற்கொலை பண்ணிக்க நினைச்சாங்க ஏன் அந்த தைரியம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலை வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஆனால் சந்தோஷம் இருக்குது சமாதானம் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் ஏசி என் கூட இருக்கிறார் அந்த சந்தோஷம் சமாதானம் வந்துருச்சு ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடலான்ட்டு அந்த அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இயேசுவை கொண்டு அவர்கள் அந்த சூழ்நிலையை மேற்கொள்ள கத்தர் அவங்களுக்கு உதவி செய்தார் இன்னைக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அந்த நான்கு பிள்ளைகளும் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு நல்ல அந்தஸ்தோடு கூட இதே மெட்ரா சென்னை பட்டணத்தில் மெட்ராஸில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கத்தர் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல இடத்துல வைத்திருக்கிறார் ஆக பிரியமானவர்களே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட இயேசு தருகிற அந்த அமைதி உள்ள சாந்தமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் நிறைவும் வந்துட்டால் வெளியில் இருக்கிற சூறாவளி சுனாமி ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் பாருங்க ஒரு ஓவிய போட்டி நடந்துச்சா ஒரு ராஜா ஒரு பெரிய ஓவிய போட்டியை வச்சார் அந்த ஓவிய போட்டியினுடைய தலைப்பே அமைதி சூப்பர் தலைப்பில் அமைதின்னு வச்சார் இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க ஓவியர்கள் வந்து பயங்கரமான ஓவியங்கள்லாம் வரைகிறாங்க ஒருத்தர் வரைஞ்சாரு தெளிவான ஒரு அமர்ந்த நீரோடை வரைஞ்சார் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு மலை ஒரு ஒரு மாலை நேரம் ஒரு அந்தி சாயம் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தர் வரைஞ்சார் இப்படி பலர் பல காரியங்களை வரைஞ்சாங்களாம் அதெல்லாம் அந்த அரசன் கடைசியாக பார்த்து எல்லாரையும் பாராட்டி கொண்டே வந்தாராம் அப்போ கடைசியாக ஒரு 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 ஓவியனை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த ஓவியன் என்ன வரைஞ்சி வச்சிருக்கார் தெரியுமா ஒரு பயங்கரமான சத்தம் எழுப்பக்கூடியதான நீர் வீழ்ச்சி ஒரு குற்றாலத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சத்தத்தோடு கூட நீர் வந்து விழும் அப்படி 
ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு அருவியினுடைய அருவியிலிருந்து நீர் கொட்டுவதை போல எழுதியிருந்தார் வரைந்திருந்தார் வரைந்து வைத்து அந்த இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு மரம் அதில் வர வரைந்து வைத்திருந்தாராம் அந்த மரத்தில் வந்து பறவைகள் இருக்கிற மாதிரி வரைந்து வைத்திருந்தார் இந்த அரசன் வந்து பார்த்துட்டு இவரை பார்த்து கேட்குறாராம் என்ன கேட்டாருனா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் என்ன வரைஞ்சிருக்கீங்க எல்லாரும் ஓவியத்தில் வந்து அமைதியை வரைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் இங்கே எங்கே அமைதி இருக்குது இங்கே நீங்கள் நீங்கள் வரைந்திருக்கிறது ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு அருவி வரைந்திருக்கிறீங்க இதில் எங்கேருந்து அமைதி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாராம் எல்லாரும் சிரித்தாங்களாம் அப்போ அந்த ஓவியர் சிரித்து கொண்டே அமைதியாக பதில் சொன்னாராம் அம்மனா நீங்கள் ஆக்ரோஷமான அருவியை பார்க்குறீங்க ஆனால் பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குது அதை பார்த்தீங்களா அந்த மரத்தில் அங்கே வந்து ஒரு பறவை கூடு கட்டி இருக்குது அதில் அந்த பறவைகள் உடைய கண்ணை பார்த்தீங்களா அப்படின்னா அப்போ அந்த பறவைகள் அப்போ தான் பார்க்குறாராம் அந்த பறவையினுடைய கண்களை பார்க்கும்போது அந்த பறவை அந்த சின்ன பறவைக்கு என்ன இல்லையா பயம் இல்லாமல் கொட்டும் அந்த அருவியினுடைய பெரிய இறைச்சலும் அந்த சிறு பறவையினுடைய சாந்தத்தையும் அமைதியையும் சீர்குலைக்கவில்லை அப்போ அவர் சொன்னாராம் மன்னா வெளியே எப்படி இருக்கிறோம் என்பது அல்ல ஒரு பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கை அமைதி அல்ல ஆனால் இவைகள் மத்திலையும் ஒரு அமைதியை கற்றுக்கொள்வது ஒரு அமைதியாக இருப்பது மனரம்யமாக இருப்பது சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் அவருடைய கண்ட்ரோலில் வைப்பது தான் உண்மையான ஒரு அமைதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மன்னனுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாகி பரிசுகளை கொடுத்து அவனை வாழ்த்தினானா நான் உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறேன் அற்புதங்களை தேடாதிருங்கள் அற்புதரை தேடுங்கள் நீங்கள் அற்புதராகிய இயேசுவை தேடும் போது அற்புதங்கள் உங்களை தேடி வரும் ஆமே இயேசு இடத்துல வந்துருங்க இயேசு உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலை தருவார் இயேசு எப்படி இலைப்பாறுதலை தருவார் இங்கே அவர் சொல்கிறாரு என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த நுகம் என்கிறதான ஒரு வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா என்னென்னா நிலங்களை உழுவதற்கு ஏர்மாடுகளை பூட்டுகிறதான ஒரு சாதனம் தான் இந்த நுகம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ அந்த ஏர்மாடுகள் ரெண்டு ஏர்மாடுகளுக்கு மேலே நம்ம வைப்போல அதனுடைய சுமையை சுமைப்பதற்கு அந்த பாரத்தை ஸோ அதுதான் நுகம் அந்த ரெண்டு மாடுகளையும் ஒன்றா இணைக்கப்படுறதான அந்த ஒரு இணைப்பு ஜீசஸ்க்கும் நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கம் இருக்கணும் ஒரு நல்ல பிணைப்பு இருக்கணும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அதை தான் ஜீசஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் யூ அண்ட் மீ ஒரு நிலத்தை ஒரு விவசாயி ஏர்மாடுகளை போட்டு உழுது கொண்டிருந்தானா அதை தூரத்துலேருந்து ஒரு டிராவலர் பார்த்துட்டே இருந்தார் அப்போ அவர் நோட்டீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் இருக்கிற ஏர்மாடு வந்து நல்ல பெருசாக இருந்ததான் பலசாலியாக இருந்துச்சான் ஆனால் அது பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு பூட்டப்பட்டிருக்கிற இன்னொரு ஏர்மாடு வந்து அது சற்று வீக்காக இருந்துச்சு கொஞ்சம் எங்காக இருந்துச்சான் ஆனால் அது போட்டு இவர் விட்டுருக்கிறார் அது பாட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து அது பாட்டு கரெக்டாக போயிட்டுருக்குதான் அது உழுது கொண்டு இருக்கிறதான் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறதான் இவர் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு இவர் இவரால் முடியல நேரம் ஓடி போய் அந்த விவசாயியை பார்த்து கேட்டாராம் ஐயா என்னையா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அங்கே மற்ற ஏர்மாடுகள்லாம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த ஏர்மாடுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது ஒன்று பெருசாக இருக்குது ஒன்று சின்னதாக இருக்குது இதை நீங்கள் சேர்த்து எப்படி நீங்கள் உழ முடியும் இது தப்பு இல்லை இது எப்படி சரிப்பட்டு வரும் இது ஒழுங்காக நடக்குமா வேலைகள்லாம் ஒழுங்காக நடக்குமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சிரித்த முகத்தோடு கூட அந்த விவசாயி சொன்னாராம் ஐயா என் கிட்ட இருக்கிற எல்லா மாடுகளிலேயுமே இந்த ஒரு ஃபைனஸ்ட்டு அண்ட் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மாடு அந்த எல்டஸ்ட்டு மாடு அப்படின்னா இதுதான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்த மாடு யா இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் சீனியர் யாருன்னா இந்த பெருசாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே இந்த மாடு தாயா இந்த மாடுக்கு வந்து எங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் நிலம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் இந்த நிலத்தில் எப்படி நெளிவு சுழிவு இருக்குதுன்னு தெரியும் எந்த இடத்துல தண்ணி வைப்போம்னு தெரியும் எப்படி கூட்டிகிட்டு போகணும்னு தெரியும் எப்படி ஊழணும்னு தெரியும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மாடியாக இது நான் புதுசாக மாடுகளை வாங்கிட்டு வரும்போது அந்த மாடுகளை இதோடு கூட பூட்டுவேன் அப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா அந்த மாடுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாருங்க புதுசாக வாங்கி கொடுத்த மாடுங்க வந்து அதுங்க பழக்கம் இல்லாத மாடுகளாக இருக்கும் அப்போ அதுங்களுக்கு வந்து இந்த 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 வேலை புதுசாக இருக்கிறதுனால அதுங்க வந்து சரியாக அதுங்களால் இழுக்க முடியாது சோர்ந்து போயிடுங்க அதுங்களுக்கு வழிகள் தெரியாது எப்படி இழுக்கணும்னு தெரியாது எப்படி விட்டு கொடுக்கணும்னு தெரியாது ரொம்ப ஒன்றுமே புரியாது ஆனால் இந்த மாடு இருக்குது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மாடு இந்த மாடோடு அதை வைக்கும்போது 
அதால் சுமக்க முடியலனாலும் அது சோர்ந்து போனாலும் இது அழகாக அதனுடைய பாரத்தையும் சேர்ந்து இழுத்து போய் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி நம்ம வந்து இழுக்கணுன்றத அழகாக கற்றுக் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிடும் ஐயா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த மாடு என்ன நல்ல ட்ரெயின் ஆகிட்டோடனே அதோடைய சைஸில் விட்டுருவேன் இது பக்கத்தில் இருக்கிற மாடு வந்து ஒரு ட்ரெயினர் மாடு மாதிரியா அது தான் என் பெஸ்ட்டு அப்படின்னாங்களாம் பிரியமானவர்களே இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஜீசஸ் என்ன தினமாக சொல்கிறாரு ஜீசஸ் சொல்கிறாரு என்னோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்க அப்படின்றார் அப்போது ஜீசஸோடு கூட நம்ம இணைக்கப்படும் போது நம் வாழ்க்கை அவரோடு இணைக்கப்படும் போது தான் அவரிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த ஒன்லி ஆன்சர் டு யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் டு ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோமா எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த எங்கள் அன்பு தகப்பனே இந்த நல்ல நேரத்திலும் கூட அப்பா இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காய் சொபிக்கிறோம் தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவரை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுகளோடு கூட பிரச்சனைகளோடு கூட அனுபவரை இவ்வளோ நாட்களும் வெளியே காணப்படுகிறதான இந்த சூழ்நிலைகளிலிருந்து எப்பொழுது விடுதலை எனக்கு கிடைக்கும் என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு புரிய வைத்து உண்மையான விடுதலை உள்ள மனசுக்கு தேவை இந்த மனதுக்குள் தருகிற அமைதியும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் தெய்வம் தருகிற அந்த நிம்மதியும் தான் வெளிரங்க வெளியே காணப்படுகிற எல்லா விதமான அனுவரை நெருக்கங்களையும் பாடுகளையும் உபத்ரவங்களையும் வேதனைகளையும் கடக்கத்தக்க ஒரு பெரிய பலனை உண்டாக்கும் ஆகவே உள்ளான ஒரு விடுதலை உள்ளான ஒரு நிம்மதி உள்ளான ஒரு சாந்தம் உள்ளான ஒரு சமாதானம் இயேசு நீர் ஒருவரே தருகிறவர் நீர் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை கத்த நீங்கள் கொடுத்து இப்பொழுது இருக்கிற பாதகமான சூழ்நிலைகளை ஒரு சாதனையாய் மாற்ற என் இயேசு கிறிஸ்து அருள் புரிவீராக கத்தர் வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்வீராக நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அநேக சாட்சிகள் எழுமட்டும் அவருடைய வாழ்க்கை ஒளிரட்டும் எல்லா இருள்கள் நீங்கட்டும் ஆண்டவருடைய சமாதானம் சந்தோஷம் நிறைவாய் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் வரட்டும் அப்படி நீ செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஏசுவின் ஒப்பற்ற நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்லருமை பிதாவே ஆமே 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 காட் பிளஸ் யூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இட்ஸ் யுவர் டைம் டு ஸ்டெப் அப் காட் பிளஸ் யூ